thưa các bạn chúng tôi đang ở miền nam của tiểu bang california hôm nay thời tiết rất là đẹp và chúng tôi chuẩn bị bay chiếc molly m 7 chúng tôi cho máy bay tiến ra giữa lòng hồ rất là đẹp không không có gió thì các cảnh máy bay cần quay lại quay đầu lại để đổ hướng gió đây là bây giờ của anh phải lên cao một chút cả nó cắt quạt đúng nó thôi có thể lên tôi gia tốc lên được rồi đó. tôi gia tốc và chuẩn bị cho máy bay các cảnh Các bạn vừa nghe một tiếng nổ Đó là tiếng nổ của cái EXC Và máy bay đã tự động đáp xuống Sau đó chúng ta phải nhờ tàu cứu hộ Đẩy đẩy chiếc máy bay vào bờ Kiểm tra những hư hỏng Để mang về sửa chữa Rất may là lúc đó có tàu cứu hộ sặc trên mặt hồ Cho nên chúng tôi đã đưa được chiếc máy bay vào bờ nhanh chóng bây giờ mình tiến hành công việc thay EXC cho chiếc uh, Molly M7 trước hết các bạn thảo motor ra một thảo motor thì mình thảo cái spin trước nhé rồi tháo spin xong rồi gọi về đó để để là mình tháo uh, con ốc kẹp chặt thì đây rồi có một cái lỗ các bạn có thể đút một cái cán gì đó qua để mà mình xoay ngược chiều kim đồng hồ để lấy ra rồi mình lấy uh, trong trọng ra và lấy cái base của cái spin ra cái đấy đó là các bạn sẽ tháo trong đây có một con ốc mình cần phải tháo ra để mà lôi cái motor ra Khi uh, uh, lôi cái ESC ra để kiểm tra thì chúng tôi thấy nó đã bị chạy toàn bộ Đây có thể nguyên nhân là do được vào làm nó bị chạm và bốc à, chạy Có 40 a thôi, thì lợi hơn 10 a thì tốt Chứ Làm cho đỡ bị nóng cái EXC 50A mà chúng tôi định thay thế có cái đường để mình cầm pin hơi bị ngắn cho nên chúng tôi phải nổi dài thêm một đoạn và chúng tôi đã dùng phương pháp hàng để mà mình thực hiện cái mối nối này và như vậy là cái EXC mình đã được nổi dài cái đường <cười> được nổi dài cái đường cầm pin rồi mình không sợ bị ngắn nữa đây, đây mình, mình bước kế tiếp là mình sẽ ra vào cho chiếc máy bay Đây là đầu dây nổi vào uh, receiver cái channel là, là về uh, throttle đó. tất nhiên là về uh, <cười> tay gá đó <cười> thì giấy này có vẻ không được dài lắm so với là chiếc uh, Molly M7 cho nên mình nên nổi thêm mình nên nổi thêm một uh, mình nên nở thêm một đoạn nữa cho nó đủ dài tại vì cái chiếc uh, Molly M7 đó, người ta chuyên nhưng tất cả cái, cái EXC của nó là chuyên dùng rồi cho nên cái giấy nó dài còn đây là <cười> mình uh, mình uh, mình thay một cái khác thì cái giấy hay bị ngắn mình nổi cho nó dài thêm tí nhá <cười> thì để là các bạn nên dùng một cái thanh inox như thế này một cái thanh thép được thép bất kỳ cái gì để mà mình uh, luôn luôn cái giấy này từ đằng trước motor ra đằng sau receiver Đó, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy bây giờ mình đục cái thanh thép này á từ đằng trước uh, motor á ra đằng sau uh, cái điện ra đằng sau này á đây đây bây giờ mình thấy rồi đây, đây mình thấy mình kéo lên đây mình...
Đây tôi kéo lên. Để đầu vào đây lên. Rồi, bây giờ đó. Đấy, kẻ để bắt đầu các bạn kéo nha. Đây mình kéo lên rồi đó. Xong bây giờ mình mình gắn motor vào để mình kiểm tra cái chiều quay nha. Kiểm tra chiều quay xem đúng chưa cái đã rồi lúc đó mình mới rắm motor rồi vào. Rồi mình gắn dây motor vào rồi Thường thường á Hầu hết các loại máy bay là Chiều quay của motor là sẽ ngược về chiều kiếm của đồng hồ Ngược về chiều kiếm đồng hồ Thì à, mình sẽ cho à, Kiểm tra Cái chiều quay trước khi mình gắn vào Đây là cái dây nổi <cười> Đây là cái dây, dây Throttle Tức là về dây ga đó Thì mình sẽ Đánh dấu cho nó đi Bà, Các bạn có thể lấy cái task này từ từ kỳ um, EXC cũ á Để mình đánh dấu vào cho nó để sau này mình khỏi nhầm lần Rồi cái xe đồ Trò đi đã được mình Đã được mình đánh dấu rồi đó. Bây giờ mình sẽ cầm hẳn vô receiver và đúng cái xe của nó Trò đồ đó mình đã gặp vào đúng vị trí rồi kia Gặp vào đúng vị trí của nó rồi Bây giờ mình sẽ on cái radio lên Rồi mình chọn đúng chiếc máy bay của mình rồi á Mình chọn đúng chiếc máy bay của mình rồi Bây giờ mình sẽ cắm pin vào để mình cho kiểm tra cái chiều quay của motor nha Rồi mình cắm lên để mình quay chiều quay của motor có đúng không nha Như vậy motor quay theo chiều kim đồng hồ là không đúng rồi Bây giờ mình phải đảo chiều quay lại bằng cách đảo bột trong hai cực Thì là mình sẽ đảo được chiều quay của motor nhá. Motor thường thường quay ngược chiều kim đồng hồ mới đúng Đây. rồi bây giờ chiều quay motor là đúng rồi Chiều quay motor như vậy là đúng rồi nha Là mình bắt đầu tiến hành quá trình mình ráp motor Thì đây ráp motor mình đây là mình rút pin ra nha Và tắt radio Ở đây kia các bạn có thể có 3 dây là dây đen, dây vàng và dây đỏ Muốn đảo chiều quay của motor uh, Theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ thì mình chỉ cần À, rút cái dây đỏ ra Rút dây vàng ra và mình đổi vị trí cho nhau Thì họ sẽ đổi cái chiều quay Rất đơn giản như vậy thôi Bây giờ mình gặp motor vào lại các bạn nha Mà có đấm chấm á Để được giữ được cũng ốc cho mặt vị trí là kia kia Đâu Đầu tiên đừng có vàng chặt lắm Và cũng được overtime Tại vì cũng ốc thì bật thẹp Nhưng mà các cái bật liền mất nha mình văng được cả bốn ốc vô đúng vị trí bây giờ mình sẽ ráo ốc đi chuông ra cho mình văng vừa đúng thôi nha nó vừa nặng khi mà các bài thầy đăng tay rồi thì mình chỉ cần thêm cần thêm một một phần tứ vòng nữa thôi là vừa rồi
kệ bệ là mình uh, xe ráp uh, uh, chống chọng á, propeller rồi uh, spin, spin tức là cái uh, cái này thì cắn gọi là spin vẫn được việc gọi gì, ok rồi gọi nó là cái spin đấy các bạn để chấp mình việc lâm hóa luôn đầu tiên là mình uh, mình gắn cái base của spin trước sau đó đến uh, cái uh, cái chống chống khi gắn cái chống chống á là mình luôn nhớ là cái số 11 dân nhấn bảy á à từ đây giải thích cho các bạn luôn cái chống chống nó có số 11 nhấn bảy 11 á là cái đường kính của hạng là 11 in nhấn bảy khi nhấn bảy bảy cái mình tạm gọi là bước xoắn nghĩa là khi cái chống chống nó quay một vòng thì thì nó tiến á nó tiến tới một đồ một đoàn là khoảng 7 inch Yeah, thì cái bước xoắn này là nó là nó liên quan đến cái đồ nghiêng của cái cảnh cũng giống như khi cái các bàn vàng con ốc hay là vàng gai một con ốc đó, khi mình vàng một vòng thì nó tiến có được bao nhiêu mm đó thì cái cái đó gọi là bước xoắn thì 11 nhân 7 7 là bước xoắn nhé rồi sao mình vào sao mình kẹp chặt bằng cái này lại nhớ Ờ, đây người ta có cầu tàu một cái lỗ cho mình mình đục một cái cân vào à, sau khi đạp xong hết rồi bây giờ mình thơ non thì uh, thơ non cái radio lên rồi uh, mình bỏ pin vô để mình thử mình thử lại lần cuối cùng sao và pin đây rồi được cuối cùng là chúng ta sẽ kiểm tra lại uh, lần uh, lần cuối đó từ khi đem ra phạt để mình bay thì mình phải kiểm tra lại hết cho sơn on sơn 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 on radio lên à, tắt pin vào giờ mình kiểm tra <cười> aneron aneron work đó. kiểm tra flap flap work đó. kiểm tra elevator work kiểm tra rudder work bây giờ kiểm tra throttle nữa mình chỉ quay nhỉ clip của mình đến đây là hết à, xin à, chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn các bạn trong à, clip tiếp theo với các bạn à, lần đầu tiên à, xem à, cái clip này của mình và thời xem từ solo của mình ấy, thì mình tên là David Đẳng à, một à, RC pilot rất đam mê à, xin các bạn vui lòng đăng ký kênh